Hallå! En ny sak som de har gjort i Windows 10 jämfört med, tid- jämfört med Windows 8 är att de har tagit tillbaka startmenyn som de plockade bort här emellanåt. Och eh, den ser ut så där. Kommer åt den via Windows-knappen som vanligt eller genom att trycka på den med musen. Eh, som ni ser så är den ganska annorlunda mot hur startmenyn har sett ut tidigare. Här längst ner har vi alla appar. En scrollmeny, ganska annorlunda mot det, hur det har varit tidigare. Och sen har vi de här eh, olika apparna som eh, kommer med Windows. Eh, mycket bloatware och annat crap här som eh, de flesta av oss egentligen inte är så intresserade av. Så jag ska visa er hur man plockar bort det och hur man redde, eh, städer upp lite här i den här menyn. Det första vi ska göra är... Vi går in på, vi högerklickar på skrivbordet, trycker på anpassa. Sen går vi på start. Här får vi välja vilka grejer vi, vi vill se i startmenyn. Och vi plockar bort förslagen, de är vi inte intresserade av. Vi är, ja, jag vill ha kvar mest använda apparna. Uh, nyligen tillagda appar, vanligtvis så skriver jag in vilken app det är jag vill använda, så vi plockar bort den också. Uh, här har vi start i hela skärmsläge. Det är samma startmeny som var i Windows 8, mer eller mindre. Jag kan visa snabbt. Ska vi se, tar en liten stund för det att ladda. Så där ser det ut. Så har vi startmenyn i helskärmsläge. Det vill vi inte heller ha. Och eh, visa nyligen använda objekt i snabblistor på start eller i aktivitetsfältet. Det är vi inte heller intresserade av. Det plockar vi bort. Så där. Och sen vilka mappar som eh, ska visas på start. Här finns det massor att välja mellan. Utforskaren. Den är inte speciellt intresserad av inställningarna. De vill jag ha kvar. Sen får man ju om man laddar ner filer. Den kan vi ha till exempel där. Bilder. Jag lägger inga bilder i den mappen. Filmer. My, M-gruppen. Inte, den behöver jag inte heller. Nätverk vill jag ha. Och personlig mapp använder jag inte heller. Så det är de inställningarna det är. Då var vi färdiga där. Och för att sen städa upp den här menyn. Få bort alla de här apparna som ligger här. Wunderlist vet jag inte vad det är för någonting. Så vi, plockar, vi högerklickar på den. Och tar bort från start. Och... Eh, Store har vi där nere, bredvid utforskaren här i aktivitetsfältet. Vi tar bort den från start, veder, tar bort från start, telefonassistent, jag har inte en Windows Phone, den behöver jag inte. Foton behöver jag inte för jag lägger aldrig bilder där. Microsoft Edge har vi också där nere, den tar vi också bort. Kalendern, den kan få vara kvar. E-post, nej, kalendern behöver jag inte heller. Inte e-posten för den använder jag inte. Xbox, uh, nej, den använder jag inte. Groove Music har inte en aning om vad jag är, så den plockar vi bort. Film och tv bort. Och så fortsätter vi så tills vi har rensat den här.
Så där, då har jag rensat upp till den graden att jag bara har två av mina mest använda appar öppna här om jag behöver enkel access till dem. Om man sen vill lägga till någonting, vi tar till exempel så här, ska vi se. MPC som jag använder mycket. Den kan vi lägga på start så där. Helt enkelt skriver in namnet MPC, högerklicka, eh, ta bort från start eller fäst på start. Så är det fixat. Jag hoppas att det här har hjälpt er. Vi ses i nästa video.